Musik hat die Hörer schon vor fast 40 Jahren begeistert und auch im 21. Jahrhundert geht der Beat von Saturday Night Fever aufs Publikum über. Das English Theater in Frankfurt hat jedes Jahr zum Jahreswechsel ein Musical im Programm. Seit langem war dieser Klassiker geplant, den als Filmversion jeder mit dem Schauspieler John Travolta in Verbindung bringt. Die Rechte für die Theateraufführung zu erhalten, war jedoch gar nicht so einfach. Ich habe zwei Jahre äh, bei Robert Stickwood Group äh, gebettelt in On the Isle of Wight. Das ist natürlich mittlerweile ein älterer Herr. Und es war ganz spannend, dass wir dann wegen der Beharrlichkeit die Rechte bekommen haben. Robert Stickwood entwickelte sich seit den 60er Jahren zum Mogul im Film- und Musikgeschäft. Der gebürtige Australier ist auch für die Filmversionen von Jesus Christ Superstar und Tommy verantwortlich. Stickwood hatte die Bee Gees schon seit Mitte der 60er Jahre unter Vertrag. 1977 holte er die singenden Brüder, die damals schon Erfolg mit zwei Platinalben gefeiert hatten, für Saturday Night Fever ins Boot. 24 Wochen am Stück stand das Album dann auf Platz 1. Auch leichte Änderungen in der Theaterversion wurden im English Theater erlaubt. Dabei ist auch die Story im originalen Musical nicht hundertprozentig identisch mit dem Filmgeschehen. Es hat all die Songs vom Film, aber es hat mehr Songs. Es hat auch Songs, die die Bee Gees geschrieben haben, da war dass der Film schon raus, also der, der Musical ist 98 rausgekommen, da haben die also einiges geschrieben und andere, andere Musik ist auch drin. Also Disco-Musik, die nicht von den Bee Gees, ist ja noch on top drauf. Dabei verzichtet diese Produktion auf eine extra Band, die sich der anspruchsvollen Musik annimmt. Die Rolle der Musiker übernehmen im English Theater die Schauspieler und Sänger selbst. Ich glaube, es gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Oder, also mir ist es nicht bekannt. Und in England machen die das viel. Also es ist so seit zwei, drei Jahren gibt es immer mehr in London. Ähm, das war eigentlich die große. Schwierigkeit an der Produktion. Und natürlich kommt auch bei Saturday Night Fever im English Theater Frankfurt einer der berühmtesten weißen Anzüge der Filmgeschichte zum Einsatz. Und das noch bis zum 16. Februar. Musik